Teacher, no se escucha. Hello, good evening, guys. Thank you so much for being on time. I'm sorry about the inconvenience. All right, so once again, my name is Rene, and I'm going to, well, I would try, we would try to explain the previous topics that we checked before, okay? So thank you so much for being on time. All right, so, and today it's Friday, right? So what day is today, guys? Tell me, uh, Carla, Melissa, what day is today? Friday. All right. Today and is. Today is Friday. Twenty. Twenty-seven. Twenty. Twenty-three. Very good. Excellent. Right on. Right on. Right on. Okay. Let's see. All right. Thank you so much for being on time. Let's go ahead and share the information that we need to share at this moment. Let me know if you are able to see what I'm checking right now. We need to double check a lot of things tonight. All right, so, and let's see, we have how many people is in the house. We have 11 guys. So hopefully everybody's going to be um, taking these classes, right? So, all right, guys, uh, today's Friday. We need to be happy, right? Every every single Friday, everybody has different faces. I see the Carla, Claudia, uh, Saveda. Let's see, no, Joseph, Joseph Derek, uh, Marvin. I see that you guys have a, you guys have show what you are guys are showing the different faces, right? So tonight you look uh, kind of like uh, happy. I don't know what's going on, what's going on, but you look different. Very good, very good. Okay, guys. Se miran diferentes esta noche. Eso es bueno, buena actitud para aprender algo extra esta noche. All right. So let's see and let's repeat motivation. Everybody, come on, let's go. Motivation. 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 All right, one more time. Motivation. Motivation. Like the way that you believe it. Como si, así como que usted se lo cree. Usted se lo cree. Motivation. Motivation. Very good, very good. I hear somebody that goes like, motivation. It's okay. It's okay. No worries. No worries, you know. Yo sé que estamos cansaditos. Estamos cansaditos. Y yo también a veces digo así unas palabras que como que estoy un poquito dormido. Pero eso es normal. El cansancio es tremendo. All right, guys, let's go. Let's rock and roll the class. And today says, our quote for this lovely night says like this. Today is your opportunity to build the tomorrow you want. Okay, let me repeat it back to you one more time. Today is your opportunity to build the tomorrow you want. Okay, what did that mean, guys? All right, so, so lo que le dije yo, ¿verdad? La vez pasada. Cuando usted esté en una, en una capacitación, una, una clase, una, sí, una clase de inglés, una clase de francés, whatever you are learning, lo que sea, lo que, lo que sea que usted esté aprendiendo, siempre adelante del teacher, ¿verdad? Siempre, por ejemplo, usted tiene que tener la herramienta que es el traductor, right? Traductor. Uh, translator, uh, yeah. Translate. The translator, all right? So, and you need to be, you know, like a type it in, right? Already, today is your opportunity with, with double P to build the tomorrow you want. What did that mean? Okay. In my personal opinion, cuando yo eh, me, me dedico a leer un pensamiento motivacional, motivador, en este caso dice así, en español sería, hoy es tu oportunidad de crear, de construir el mañana que tú quieres. ¿Verdad? Hoy. Today, 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 not tomorrow, today, today, today. So for that reason, I would like to congratulate you guys and say, hey, felicidades, you are the ones. Ustedes son los únicos, los buenos, los que quieren aprender. Y los felicito a pesar de que se, se, tomarse dos horas de su querido tiempo no es fácil. Okay, so por esa razón los felicito y los aprecio mucho y creo que van a aprender mucho Mucho, mucho, mucho con aquí el presente que les está tratando de explicar los temas. Okay, so let's repeat everybody. Today is your opportunity. Today is, Today is, is your, your opportunity, opportunity to, to build the tomorrow you want. To build the tomorrow you want. One more time. Today is your opportunity. Today, Today is your, your opportunity. opportunity. To build the tomorrow you want. To build the tomorrow you want. To build the tomorrow you want. 
to build, build it tomorrow, tomorrow you want. You want. Okay, let's see. Let me see. Uh, Jocelyn, please repeat opportunity. Opportunity. Excellent. Claudia, opportunity. Opportunity. Carla, opportunity. Opportunity. Uh, Jose, opportunity. Andrea, opportunity. Opportunity. Marvin, opportunity. Angela, opportunity. Opportunity. Uh, Claudia, opportunity. Opportunity. Uh, let's see who else. Daniel, opportunity. Opportunity. Very good. Uh, let's see who else. Uh, Jenny, opportunity. Opportunity. All right, all right, all right, all right, all right. And Teresa, opportunity. All right, guys. Um, Remember, the participation is really important in our classes, right? So you need to participate because we are evaluating participation that you guys have your cameras on and that you are practicing with your facilitator or your coach, right? Your teacher, whatever you want to call me, you know, you need to practice and you need to participate with me. So the reason that I like to participate, or the, I'm sorry, the reason that I like to repeat some words is because escucho, Sin ningún, sin ninguna ofensa ni nada por nada por el estilo, este, escucho de que lo estamos pronunciando no de la manera que es. Usted lo puede pronunciar opportunity. Ya le dije yo, usted lo puede pronunciar de esa manera. No worries, no se preocupe. Opportunity. Si usted lo siente así como hasta hasta más sabroso, verdad, que le pega así la la t al estilo al estilo hispano, al al, al estilo nativo español. ¿Verdad? Bueno, somos nativos de Latinoamérica, pero el nativo español es de España, ¿verdad? Entonces, pero usted lo siente bien sabroso, ¿verdad? Cuando dice opportunity, y yo así lo voy a decir y que a mí que no me diga nadie nada. Vaya, está bien, está bien. Very good, very good. Pero I'm trying to show you how you can improve. Estoy tratando la manera como usted puede de mejorar esa pronunciación. Por eso le digo opportunity. Se me, suavi me suaviza un poquito la R y la T. Las dos T me las suaviza bien, así bien, vale la redundancia, suavecito, ¿verdad? Opportunity. Pero usted ya lo puede decir, opportunity. And then, let's repeat everybody, tomorrow. Opportunity. Con D. Opportunity. Así. Oh, no. Uh, la segunda T me la puede decir más suave. Opportunity. Opportunity. Oppor opportunity. 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 opportunity like this way like i show you right now <laughs> like this opportunity así como lo acabo de mandar así se pronuncia pero no se escribe así verdad opportunity con e opportunity opportunity all right very good so let's repeat tomorrow Tomorrow. 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 Okay, so now everybody, today is your opportunity to build the tomorrow you want. Come on, everybody, let's go. Today, today is your opportunity, opportunity to build the tomorrow, tomorrow you, want. you want. All right, so what did that mean, uh, David? What did that mean in Spanish? No worries, all right? Tell me what did that mean? ¿Qué quiere decir esa frase? Tu oportunidad. Today, today. Hoy, hoy es tu oportunidad de de construir el mañana que tú quieres. Excellent. Very good. Very good. Very good. All right. So, nice round of applause for you. Okay. So, now, mándeme un like y le voy a creer que con ese like usted hoy, hoy, hoy va a tomar esta oportunidad para construir el mañana que usted quiere para siempre, para su futuro, para sus hijos, para su familia, para ese nuevo trabajo, para un nuevo, un nuevo vehículo y para tener more money. All right. So, very good. Excellent. Okay, guys, we are going to double check previous topics that we checked yesterday, all right? So, vamos a chequear unos temas que verificamos ayer, all right? So, let's go ahead and continue, all right? So, let's see. Over here, I have a, a refresher, which is basically what we've been checking uh, in the previous topics, right? So, what is the difference between how much and how many in English, right? So we already double check that. This is just a refresher. Este solo es un, este un refrescante, ¿verdad? De, de mente que tuvimos ayer, ¿verdad? 
y ahora lo vamos a, a refrescar para la redundancia con la información que tenemos acá. Si usted le toma eh, captura de pantalla, sería más que excelente, ¿verdad? Ahí está, donde dice how much and how many. Let's ya repeat. pasaste una semana y no empezaste a hacer ejercicio, probablemente. Let's repeat. How much and how many. How much and how many. How much and how many. Come on, everybody. How much, how much, how much, how much and how many. How many. Permítame que han me escrito siete mensajes. Oh, very good. Okay. Oh, todos los like. Thank you, thank you, guys. All right, so, all right, guys. Remember, when you are learning to speak English, try to open your mouth. Trate de abrir su boquita un poquito más, sin pena. Tampoco le digo que la, que, que la abra así, ¿verdad? Como, como que es, no sé qué, ¿verdad? O sea, tra, o sea, ábrame un poquito la boquita y créame que usted va a pronunciar diferentes las palabras. Pero si usted me dice, how much? How many? No, me, no me lo está diciendo bien. All right. Sin pena. How much and how many? How much and how many? All right. Sin pena. Aquí nadie le va a decir nada. All right. Very good. Excellent. Right on. My class. Let's see. ¿Qué dice acá? When we want to know the quantity, uh, quantity or amount or something, we ask questions starting with how much or how many. ¿Qué quiere decir? Cuando queremos saber la cantidad o, o casi como el, eh, la cantidad o el precio de algo, preguntamos, hacemos preguntas empezando con how much and how many, ¿verdad? Entonces, dice así, how much I want to know the quantity or amount. Quiero saber la cantidad o el precio, ¿verdad? El precio equitativo. Entonces dice, how much plus uncountable noun. All right. ¿Cuáles son? Dígame un ejemplo de uncountable noun, uh, Carla. El dinero, money. Uncountable noun. Oh, very good, very good. What about you? Uh, mm -hmm. Let's see. Uh, Marvin, dame un ejemplo de uncountable noun. Algo que no se pueda contar. No se le oye. Él tiene, 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 tiene mute. Water. Water. Everybody's agree that water is un uncountable now. Yes. Water. Yes. 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 Okay. Yes. Excellent. All right. Andrea, tell me an example of countable now. No uncountable. Countable. Uh, una pelota. A ball, right? A ball. All right. Everything that we that we have uh, around us that is physic, right? Todo lo que tenemos alrededor que es físico could be contable, could be countable. All right. So uncountable, you, you already know what it is, right? Pero como le dije ayer, no nos vamos a, a meter en, en, ese, en esa camisa, en esa camisita de once varas para confundirnos más tal vez de lo que podríamos estar, que espero que no, pero hay que saberlo. ¿verdad? Remember, every time that you are talking, yesterday we have uh, some, uh, we were practicing, right, uh, about some conversation that two guys were having in our classes, right? So, tuvimos una conversación, perdón, unas prácticas de una conversación de dos muchachos que estábamos verificando en nuestra clase. Remember? And remember that I ask you, do you check or do you, I mean, something comes to your mind? Le, pre le pregunté si usted se, se fijó cuando dijo how many and how much, ¿verdad que no, no, anduvo, no anduvo preguntando usted countable and uncountable, ¿verdad que no? Eso es solamente para eh, suavizar y darle referencia a su cerebro, ¿verdad? A, perdón, a su, no a su cerebro, sino que a la información, al vocabulario que usted tiene en su hard disk. Ok, so it says like this, example, how much sugar would you like? How much sugar would you like? How much money do you spend? How much time do you how much time do we have to finish? How much milk is in the fridge? All right, let's repeat. How much sugar would you like? How, how much, much sugar, sugar, sugar go would to you the like? Would you like? How much would sugar you like? would you Okay, one second. All right, Adriana, no worries. 
Okay, so how much money did you spend? How much money? How much, much money do you spend? Did you spend? You spend. No many. Money. Money. No many. Money. Money. All right. How so money? If, how much money did you spend last night? Uh, let's see, Andrea. How much money did you spend last night? How much do you spend money? Do you like it? No, no, mi pregunta es, acuérdese de que estamos ah, ahorita okay. repitiendo estas preguntas, all right? Y cuando yo le haga ah, una, okay. cuando yo le haga una preguntita, let's pretend that we, that we have, an, that we are getting a conversation, right? Que estamos tomando, estamos eh, teniendo una conversación. All right, so. Ah, ok, ok. Ok, so, usted solo maquine de que ya, ya entendió la pregunta y le me tiene que dar una respuesta relacionada a la pregunta. That's all. All right, so yo le pregunto, uh, Andrea, how much money did you spend last night? What would be your answer? ¿Cuál sería su respuesta? Jocelyn, how much money no, do you... No sé a qué se refiere, teacher, por eso. No le, okay. no le contesto. Ok, acuérdese que how much... Por eso no me quiero pasar a otro tema. How much and how many... Dice acá que es cuando... Eh, queremos eh, saber cantidades equitativas. Y por esa razón preguntamos por how much and how many. Por ejemplo, si usted me dice... ¿Cuántas botellas de agua se tomó ahora, Mr. Escamilla? Yo le di en inglés, ¿cómo sería la pregunta? How much or how many? How much, porque está how hablando many? de botellas. How much? No, pero la pregunta es, ¿cuántas botellas de agua se tomó este, este día, Mr. Escamilla? ¿Cuántas botellas se tomó? ¿Cuál sería la respuesta, guys? Ayer, ayer lo dijimos. How much or how many? Acuerde que, vaya, se lo voy a poner más fácil para que no se me, se, no se me, como decimos el buen salvadoreño, no se me enchivole. How much? Entonces, el how much prácticamente es para identificar precios y cantidades, en el sentido cantidades de peso. ¿Sí me explico? And how many es para cuando usted está, quiere identificar cuántas cosas, cuántas personas, cuántos animales, cuántos cuadros, cuántos, lo que se le venga a su cabecita, ¿verdad? Entonces, mi pregunta ahora nuevamente para todos es, Mr. Escamilla, ¿cuántas botellas de agua se tomó este día? ¿Cuál sería, la, cuál sería con, con qué arranco? ¿Con how much or con how many? How many. How, 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 how many. How many, how many right? How many, right? How many? How many? Se lo acabo de, se lo acabo de decir, ¿verdad? O sea, así es fácil, se lo vuelvo a repetir para que me lo entienda. El how much es para Money. para preguntar precios, para preguntar cantidad de peso, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo este how much how much weight do you think has the thing? O sea, ¿Cuánto peso crees que tiene esa cosa? Por decir, usted está viendo una, una llanta enorme, ¿verdad? De esas, de esas de tractor. Y usted me dice, ¿cuánto peso crees que tiene esa llanta? How much weight do you think that tire has? ¿Cuánto peso crees que tiene esa llanta? Si yo quiero saber el precio de una hamburguesa, de un dulce, de un pan, de lo que quiera comprar en frente alrededor de mí, va a ser how much. El how many va a ser siempre, por ejemplo, si vamos a ir, quiero ver quién cumple años este, este mes. Who's, uh, who, ¿Quién cumple años este mes si no lo ha cumplido? Si hay algún cumpleañero este mes, anybody? ¿O alguien que cumplió años este mes? Nobody? Ok, vamos a decir que yo, te, yo voy a cumplir años mañana. Ok. My birthday is going to be tomorrow. And you guys are going to ask me, hey, Mr. Escamilla, 
how many people or how many students are coming to your party. ¿Por qué me van a decir how many? Porque vamos contando, ¿verdad? Ahí vamos las countable nouns. Las personas, ¿verdad? Hey, Mr. Escamilla, how many, how many persons, how many students are coming to your uh, birthday party? Oh, I believe like 50 people. I guess. Pienso que 50 persons are coming uh, this, um, ¿cómo se dice? Tonight. All right. No me va a decir usted cuánto, cuánto personas vienen a su fiesta, pero me lo, está, me lo está preguntando como que cuánto cuesta. ¿Sí me explico? Yes. Are we getting the idea, my kiddos? Yes. ¿Está más entendible? Yes. Yes. No, no question. Very yes. good. Yes. Excellent. All right, let's go. And let's repeat, everybody, okay? So how much sugar would you like? Come on, everybody. How much sugar would you like? How much sugar, how would, much you sugar like? would you well, like? How much money do you spend? How much, how much money, money do you, you spend? ¿Cuánto, di ¿Cuánto dinero gastaste? Okay. How much time do we have to finish? How much, how much time, time do we have, we have to, to finish? finish? ¿Cuánto tiempo tenemos para finalizar? Tenemos para finalizar. How much milk is in the fridge? How, how much, much how milk, much milk in is in the, in, the, in, the fridge, is the in the fridge? In the fridge. ¿Cuánta leche, eh, ¿Cuánta leche tenemos en el refrigerador? ¿Verdad? How much, ¿Cuánta leche to, uh, uh, tenemos en el, en el refrigerador? Ok. En how much, ahora how much again, I want to know the price. All right, so lo que le estaba diciendo, ¿verdad? How much es como que I want to know the price. Quiero saber el precio. Entonces, usted llega a, a Simán, right? Pero a Simán, New York. Vamos a pretender, ¿verdad? New York, allá en Estados Unidos. Si usted dice, how much is this dress? Let's repeat. How much is this dress? How much is this dress? How much is everybody, everybody, please. Everybody, how much is this dress? How much, how much, how much, is, this much dress? is this dress? Excellent, excellent. All right. So and now let's repeat. How much did you jacket cost? How much did how much? your jacket cost? How, how much, much, much did, did your jacket, jacket cost? Cost. 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 ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto te costó esa jacket? O como decimos nosotros, ¿cuánto te costó esa chumpa, Laura? El otro era, ¿cuánto te costó ese vestido, uh, Andrea? All right, so la next dice, how much are these shoes? How much are these, how much are these shoes? Let's repeat, how much are these shoes? How much, how much are these shoes? shoes? All right, so now let me ask you guys. ¿Por qué, dis, por qué dijo, a la pregunta dice are? ¿Por qué dice how much are? Because plural. Plural, plural, plural what? Plural. Tell me, plural. plural shoes. shoes. Shoes, right? And shoes, shoes are one or just two? Two. Two, right? Very good. Excellent. And why the sentence says this? This. T-T-H-E-S-E. This. Esos. Casi por ahí va. Por ahí va. Ay. No, estoy hablando por qué es this. Y quiero saber por qué es this. Oh. T-H-E-S-E -E, No T-H-I-S Eso ya lo tienen que saber All right, solo es un refresher que usted tenía que saberlo ya ¿Verdad? Se lo voy a decir rápido para que avancemos This es porque usted los tiene en la mano ¿Verdad? Y tiene un par This This shoes Tiene un par Pero si solo tuviera Y lo tiene, y lo, y lo, y lo tiene así ¿Verdad? Si lo tuviera en la mano Usted dice How much is this? Pero tiene un par This shoes pero si los, los zapatos están como a 10, como a, como a 4 metros o 2 metros re, lejos de usted, usted le dice, how much are those shoes, right? ¿Cuánto cuestan esos? Very good, excellent. 
And the last one, how much will it cost me? How much will it cost me? Let's repeat. How much will it cost me? How much will it cost me? Okay. ¿Cuánto me va a costar eso? ¿Cuánto cuesta, verdad? How much it will cost me. Okay, excellent. Now, how many? ¿Qué quiere decir how many? I want to know the quantity or the amount. ¿Quieres saber el, la cantidad? Así, este, ¿cómo se dice? Contable. Y quieres saber el número, el amount, la, el precio. Así me explico. Entonces dice, how many uh, plus plural countable nouns? Ejemplo, how many days are the, I'm sorry, how many days are there in January? Let's repeat, how many days are there in January? How many days are there how in many days January? Are there in January? Okay. Excellent. All right, so now let's repeat, how many books did you buy? How many books how did many you books buy? buy? Okay, how many books did you buy? Let's see. Let me ask uh, somebody else over here. Uh, Carla Melissa, how, how many, many books, books, how many books did, did you buy, you buy? last night? I buy three books. I bought three books, or three books, all right? I bought. No, no, I buy. I bought. Remember, ahí vamos a ir, vamos a ir ya, este, tratando de hablar loco el inglés como es, ¿verdad? Le pregunto It yo. Is, but, but, not but. Ajá, okay. I, I, I bought, I bought three books. Yo compré tres libros. Porque yo le dije, how many books did you buy last night? Oh, yeah, Mr. Escamilla. Acuérdese que me lo tiene que hacer así como que es un, que ya ustedes habla el, el inglés como el español. Oh, yeah, Mr. Escamilla, I bought, uh, I see, let's see, oh, I bought three books. Acuérdese que todos esos espacios, le estoy dando unos tips para que los agarre y se va a acordar siempre de este lovely teacher, ¿verdad? Usted, cuando esté hablando con alguien, no es que usted va a evadir, pero cuando usted hace esos, esos, eh, ¿cómo se dice?, cuando usted se detiene y regresa y se detiene, usted está pensando y el cerebro está ahí maquinando y usted tiene tiempo para, para decir, ah, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Y ahí le va a pasar. Usted, usted se queda así. Ah, oh, I, I believe, Mr. Escamilla. Y usted ahí está maquinando la respuesta. Ahora. I believe, Mr. Escamilla. Uh, let me see. Y, y, y vuelve a ver así para ver si le cae la, la, la pregunta, a mí la respuesta del cielo, ¿verdad? I believe I bought uh, three books. Yeah, I I, I believe I bought three books, Mr. Sam. Ah, ok, ok, ok. So, lo que trato de decirle es de que no se me quede así, como que le pregunto y usted se me queda. Mm. Y solo mueve la boquita, ¿sí? Mm. Y no sé, no. Nunca se me quede calladito. Siempre démosle con todo. All right, so now, let's see. How many students are in this room? Let's see, let me ask Soveida. How many students are in this room? Tell me. How many students are in this room? That's my question. Yo quiero que me conteste usted la pregunta. Uh, How many students are in this room, Soveida? Um... Sinceramente, no sé qué me está preguntando, oh, disculpe. Okay. How many students, ok, guys, how many students, cuántos estudiantes están en este, en este, en este salón o en este, en este cuarto, all right, o en este, en esta, en esta, ¿cómo se dice? En este clase. En salón de clases. En este salón, salón de clases, ¿verdad? ¿Cuántos okay. estudiantes están en este salón de clases? All right, pues so, no okay. los logro ver todos, no, no sé cuántos hay. No, pero por eso. Yo creo le... que. Ay, um, la vez pasada vi un como guess. que había un guess, un guess, no eh, worries. Um, yes, pero es que en inglés, ten nine, creo. Nineteen, nineteen. Nineteen, perdón, nineteen. Okay. Este, pero no estoy segura cuántos son. Porque no, no. no. Logro ver esto. Escúcheme. Ok, Ajá. solo que, quiero que me, que, me, que, me, que me tomen o que, como, me, como dicen, ¿verdad? Agárreme el hilo. 
Así, ah. agárreme el hilo, ¿verdad? Cuando uh -huh. le preguntan, obviamente que no sabemos, ¿verdad? Si ni yo creo uh -huh. que yo creo que creo que son como 22 o 23 o 22. Bueno, pero si, o, si yo le hago una pregunta, usted hágame, usted sígame la corriente como que ya sabe y no sabe al mismo tiempo, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero no se me quede así como que, no sé, fíjese que yo no vivo ahí y fíjese que yo no conozco a, a la niña, a la niña Julia, yo no, yo no la conozco y por qué, por qué me está, no, no, así no. Si yo le hago una pregunta, solo contéstemela como que fuera una pregunta que ya la conocemos nosotros dos, ¿verdad? Sí me explico. O sea, usted solo okay. sígame el hilo. Very good, excellent. Uh, mm -hmm. How many, how many cousins do you have? Let's see. Vamos a ver, alguien con la cámara apagada. Vamos a ver. Mm -hmm. William Alonso Rubio. How many... I'm sorry. Yes. How many cousins do you have? Uh... How many? How many, how many cousins do you have? How many cousins do you have? Cousins. Oh, yes. Uh, mm -hmm. I have um, around 10 cousins. 10 cousins. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Very good. Very nice answer. Okay. All right. So as you can see, guys, below... The noun is often omitted in the question when it is obvious what we are talking about. Okay, so dice acá, el nombre es seguida es casi siempre, casi, casi siempre se, se omite en la pregunta cuando obviamente uh, estamos hablando de lo que es, ¿verdad? Por ejemplo, I would like to buy some cheese. I need some coins. I need some sugar. How much cheese would you like? All right, so. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Este es otro, un tema por otro tema, right? No se me vaya a confundir. Ahorita en lo que estamos es, es en how much, en how many, y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Como dice acá, usted puede decir, I would like to buy some cheese. Pero usted puede decir, how much cheese would you like? Esa respuesta sería por parte del vendedor de la que sería, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Me explico o no me explico? La pregunta es, usted llega a la que sería y dice, Hey, Mr. Escamilla, yo soy el quesero, ¿verdad? Hey, Mr. Escamilla, I would like to buy some cheese. Viene aquí el presente y le dice, Oh, ok, Marvin, uh, how much cheese would you like today? Y empezamos ahí, ¿verdad? ¿Qué le dije yo? ¿Cuánto queso? No le dije yo el precio ni nada por el estilo, ¿verdad? Yo le dije, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuánto de queso tú quieres? ¿Por qué? ¿Por qué es cantable o uncantable? ¿El queso es cantable o uncantable? Uncantable. Cantable. Cantable, right? Cantable. Cantable, right? So, porque solo es un queso, ¿verdad? El que, yo le, el que, el que tenemos ahí. Entonces yo le dije, How much cheese would you like, uh, Marvin? Oh, yeah, Mr. Escamilla, I would like to get just a pound of cheese. Oh, okay. Not a problem. Y viene Marvin y me dice ahí mismo, Mr. Escamilla, how much, how, much, how much is it? How much it costs a pound of cheese? Oh, yes, uh, Marvin, uh, a pound of cheese. Let's see, let me double check my, 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 my agenda. You will pay uh, a pound, you will pay uh, $6 a pound. It is amazing, Marvin. Oh my goodness, Mr. Escamilla, it's too expensive. Y empieza ahí el, el debate, ¿verdad? Very good. So, and let's see, I need some coins, I need some sugar, the same thing, right? How many, how many do you need? Ejemplo aquí, ¿verdad? Dice, I need some coins. Esta sería la pregunta, por decirlo así, que le nació de su mente y de su corazón, obvio, ¿verdad? Usted dice, I need some coins. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita un par de, de, de centavitos, ¿verdad? En su bolsillo. Entonces viene el tío y le dice al sobrino, ¿verdad? La historia, como usted sabe, cómo corremos aquí el inglés, ¿verdad? Dice, how many do you need? How many do you need? O sea, si son coins, acuérdese que son... ¿El qué? ¿Qué es un coin? ¿Monedas? Sí, pues ya sabemos que monedas, pero, pero es que es un centavo, ¿verdad? Entonces, uh, 
Exacto. Coins. coins. Por ejemplo, hay veces, no sé si le ha pasado que hasta por un centavo o tres centavos no lo quieren llevar en el autobús a uno, ¿verdad? Y le hacen la de San Quintín y están hasta peleando con uno, Dios mío, un gran problema. Entonces, viene y vamos a ver, Laura se sube al, al, al autobús y no, no ha visto que estoy yo ahí sentado ya, y, y ella sube y le dice el, el bus driver, le dice, hey, we need, we need, I mean, you need to pay the, the right fare, tiene que pagar el, 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 el pasaje eh, correcto. Y le dice ella, ¿cuánto necesito? How much do I miss? How much do, do I need? Y viene ella en su mente y dice, I need some coins. Porque le digo, ok, you need to give me three more cents. Y está en su mente y dice, por tres centavos te estás muriendo. Three more cents. Three more coins. Y vengo yo y le digo, hey, Laura, how many do you need? How many, how many coins do you need? ¿Por qué how many? Porque Laura solo necesita tres coins. Tres coins, right? Por esa razón, yo le dije, how many coins do you need? Oh, Mrs. Camilla, hey, hello, how are you? Yes, I need three coins. I will give you these three coins tomorrow. No, no problem. Ya se los doy y ya sube al autobús. Okay, I need some sugar. How much do you need? Lo mismo con el queso, okay? Do you have any questions so far with this? Okay, no problem, Teresa. I understand that. Tengo problemas con la conexión de internet. Okay, Angela. All right, so... No questions, all right, let's pass to the next topic, all right, let's run, okay? This one is uh, one of the objectives from, let's see. Mm, vamos a ver, permítame. Vamos a mover esto para acá. Y los tengo aquí abajo. Okay, general objective is a participant will develop comp competences that will allow them to describe activities and events at the workplace in face-to-face -face and telephone conversation with others in work situations. Pero eso ya lo leímos ayer, ¿verdad? Los objetivos casi son similares, solo el que cambia es el class objective, all right? El class objective that we need to uh, memorize o tenerlo siempre en mente es el class objective all the time, que dice, participants will be able to make negative sentence and present tense. Los participantes van a ser, van a estar, uh, van a estar habilitados para crear, para escribir oraciones negativas en el tiempo, en el tiempo presente. Acuérdense, mis niños y mis niñas, que siempre, siempre, siempre hay un objetivo y el objetivo usted lo tiene que tener en mente por decir, Dios mío, el objetivo no lo estoy cumpliendo. Que sea ese como... Como un ejemplo, no tampoco me lo tome así a mal, porque no, no se oye pedagógico, ¿verdad? Pero este, tómelo así como que es no una cruz, sino que algo que va a tener en su mente todo el tiempo. Que si no desarrolla el, el, el class objective durante cierto tiempo, es algo de que usted tiene que ponerse las pilas y poderlo desarrollar. Por ejemplo, en esta clase, usted va a poder, es, I mean, usted va a estar habilitado para hacer oraciones negativas en tiempo presente. Yo pregunto, David, dígame una oración negativa en tiempo presente. Mario, dígame I... un... Dí, perdón, perdón. Go ahead, go ahead. Uh -huh. go ahead, David. Go ahead, David. I, I know... I'm sorry. I know music. I know music eh, hard. I know music, pero ahí me está diciendo que conoce música dura, ajá. No, sería I know, I know music. I'm not. I'm, I, know, I, know, I know like music. I hard. don't like, oh, I don't like music hard, pero hard, you, you mean like a rock and roll, heavy metal, or? Es música fuerte, o sea. Okay, I don't, I don't like, I don't like heavy metal. Very good, very good. That's simple present. Negative sentences. Acuérdese que estos solamente son grammar points, solo son puntos gramaticales, no se me confunda. De luego, luego, usted ni se va a acordar de lo que estamos ahorita eh, practicando. Usted solo va a decir, ya hablo inglés y no sé qué pasó, pero ya hablo y ya lo sé todo. Ok, let's see, vamos a preguntarle a alguien más. Uh, negative sentences. Let's see, uh, Andrea, Mar Andrea Mariana Garcia Torres. Tell me a sentence, a negative sentence, simple present. A near sentence, simple present. Yes, miss. I like play soccer. Negative uh, sentence. No? Negative. Negative sentence. Ah, 
I don't like play soccer. Excellent. Very good. Uh, Mario Roberto, tell me a negative sentence, simple present. I'm not a, I'm not a doctor. I'm not a doctor. Okay. Very good. All right. Uh, Mr. Mejia, another, another, another sentence, please. Negative sentence. Dígame una, una oración negativa, simple present. I don't watch, I don't know what TV. I don't like to watch TV. I don't like to watch TV. All right. So, okay. Now let's see. Let me, let me ask to somebody else over here. The ones, uh, let's see. Mm -hmm. Okay. Angela, Andres, tell me a sentence, a negative sentence. Simple present. Okay, Claudia Noemi, dígame una oración negativa, simple presente. I know. I am not an engineer. I'm not an engineer. I'm not an engineer, right? I'm not. I'm not a doctor. I'm, I'm not a. I'm not a teacher. And on and on and on. Okay, very good. I'm not an I'm not a, an engineer. Okay, so excellent. Very good. So, are we clear with that negative sentence, right, guys? Yes. Yes. Very good. Okay. Let's see. Sí. Este es este es el objetivo. Acuérdese que usted va a estar habilitado para crear oraciones negativas en simple simple presente. ¿verdad? Dice acá, participants will gather in an online session where the topic corresponding to each video conference would be show, explain and practice participant would be able to do a whole group practice as well as small group practice in both cases, facilitator will monitor all the time. So, right, so, usted va, va a tener la facilidad de hacer muchas cosas con esta clase, okay? Y con todas las que han tenido anteriormente. Vamos a ver. Okay, so, Como decía ayer, mi estimado Eric, all right, so with that we need uh, formulas, right? No sé si está Eric por acá. All right, Eric and Elmer, are you here, guys? Yes? No, Elmer, no, Eric? Okay, so, all right, so we have uh, some formulas. Simple present. Como hay simple present, hay simple past, hay simple future, all right? And we do have a negative sentence, simple present. Sim uh, Positive sentences, simple present. Y así sucesivamente. Si me explico. Entonces, acá tenemos. There are three formulas for simple present tense. Eso es para el simple presente. Ok. Y ya lo, ten, ya lo sabemos. Solo estoy haciendo un refresher. Subject based form of the verb. Y el ejemplo sería el siguiente. ¿Verdad? Este que está acá. Vamos a ver. Permítame. Para que quede más entendidito. Lo vamos a poner acá, ¿verdad? Entonces lo voy a abrir acá. So, there are three main formulas for simple present tense, all right? Subject-based form of the verb. I rollerblade to work every day. I ro rollerblade to work every day. What that means? ¿Qué quiere decir eso? Yo patino, to patino todos los días para, para el trabajo. Para, patino todos los días para ir al trabajo, okay? So let's repeat. I roller blade to work every day. Come on, everybody, repeat. I roller blade to work every day. I roller blade to work every day. Wait. You know, I can't mando Angela. Okay. What happened, Angela? Okay. All La right. conexión de internet es bastante inestable. Oh, okay, okay. I said, okay, Angela, no worries. No worries. Uh, All right. Así teacher, también. No worries, no worries, no worries. Okay, I understand that. Okay, uh, the second, the second question, I mean, the second formula sería subject, auxiliary verb, base form of verb. Entonces, el ejemplo sería, she is going to school right now. Let's repeat. She is going to school right now. Come on, everybody. She is going to school, going right, to school. Now. Right, right now. Excellent. Number three. 
Subject, uh -huh. class, auxiliary verb, class, not. Espérame, le vamos a bajar volumen acá que no hay mucho background noises, ok. Uh, all right, dice acá, subject, class, auxiliary verb, plus not, plus base form of verb. They are now watching TV right now. Entonces, ¿qué le, qué le quiere decir esto, mi estimado, mi estimada? Que estas son las tres eh, principales fórmulas del simple presente. Ah, usted ya me confundió, maestro, porque usted me dijo que al principio solo era subject, verb, and complement. Yes. Pero paso a paso usted va a ir aprendiendo más cositas. Va a ir aprendiendo más uh, información, more vocabulary, in order to gather... All right, en manera de juntar, in order to gather more ideas, ok? So, quiero que me le tome ahí una, una screenshot o me lo apunta, ¿verdad? No sé si ya lo apuntó, ¿verdad? Tiene que ser fast, all right? Fast, 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 all right? Tampoco lo llevo a la carrera, tómese su tiempo, ¿verdad? No quiero que me vaya a hacer mala letra y no me vaya a entender ahí lo que está haciendo, ¿verdad? Son tres main uh, formulas for the simple present, ¿ok? Y ahí está cómo usted va a identificar, ¿verdad? Cada uno. Entonces usted va a decir, ah, este me está hablando así, pero en el, en el subconsciente de acá, ¿verdad? O en el, en, el, en el archivo que tiene acá y el otro que tiene acá, lo va, lo va a separar y dice, ah, este, este señor está hablando de esta manera. Very good, very good. Yo le voy a contestar de esta manera también. Y ahí vamos, all right? So, no worries. Are we clear with these guys? One, two, three, four... All right, so, ¿lo puedo pasar? Yes? Yes, teacher. Okay, excellent. All right, this one is the, the topic uh, the topic that we are going to discuss this lovely night, okay? This lovely night. So, the sentence structure for a negative verb conjunction uh, is subject plus auxiliary verb plus not plus main verb object. Ok, usted tal vez, no sé si le ha pasado, a mí me, me, me sucedía todo el tiempo cuando estaba aprendiendo ese hermoso lenguaje, que tanta, tanta fórmula a mí me, me dejaba sin palabras. O sea, yo decía, Dios mío, ¿y cómo me voy a aprender todo esto? Por eso le digo yo, trate la manera, y yo sé que lo, lo está haciendo. Try to watch your programs in English. Try to listen in music in English. Try to try to talk English every day. No, que yo no tengo con quién hablar. Ya le dije, hable con el espejo, ¿verdad? Ponga un espejo y se pone a hablar usted sola y usted solo y usted dice, hey, hello, how are you? Good, and yourself? Very good. All right, what are we going to do? I don't know. So you tell me, y empieza usted a hablar usted sola con el espejo. Esa es una técnica, all right? La, pro, la segunda técnica, ¿cuál es? Tener un libro. Remember, no sé si ya le dije, tener un libro y usted, un libro en inglés, obvio. Y lo empieza a leer de la manera más rápida que usted pueda. Lo recomendable es 30 minutos, ¿verdad? Every day. Every day. Y esa es una técnica. Usted, aunque no lo pronuncie bien, pero usted, usted va a empezar a ejercitar su lengüita. Acuérdese lo que le dije la vez pasada. Va a empezar a ejercitar su lengüita y, y ahí empezamos. Ahí empieza usted a, a tener fluidez, ¿ok? Esas son dos técnicas que las puede utilizar. Si se acuesta escuchando música, que sea música en inglés. All right. So, and the, el subconsciente is going to be working. And next time, you will see the differences. All right. So, now, como le, como le decía, usted dice, oh, Dios mío, porque hay tanta fórmula? Yo no entiendo, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, los ejemplos son bien fáciles. Aquí está el, el subject, el auxiliary, que es el do. All right, so I do not love, I do not love you anymore. I do not love you anymore. Let's repeat. I do not love you anymore. I, I do not, not love, love you anymore. anymore. I do not love you anymore. Okay, very good. Right. Second, will not go to school today. Will not, will not, will will not, not go, go to, to school, school today. today. All right, aquí faltó, I'm sorry, faltó eso. Porque no tiene sentido eso. I, I will not go to school today. All right. I will not, I will not, I will not go to school today. Okay. 
So, for example, if you ask to your kids, right? Si usted le pregunta a sus niños, si usted se mira que, te mira que está ahí, que no se quiere levantar el muchacho ni la muchacha, viene él y le dice, Mom, I will not go to school today. Y usted le dice, OK, relax. I, re, I, I understand that you're not going to school today, but don't talk to me like that. Le dice usted, ya, yeah, sí, ¿verdad? This is un decir que es lo que sucede en estos días, ¿verdad? Usted tiene un dilema con sus niños y ellos quieren salir siempre bien campeones, ¿verdad? Pero le dicen bien hasta con actitud, le dice, mamá, no voy a ir a la escuela ahora. Mom, I will not go to school today. Let's repeat, I will not go to school today. I will not go to school today. All right, another one. I didn't see him today. Repeat, I didn't see him today. I didn't see him today. One more time, I didn't see him today. I didn't see him today. today. All right, so what did that means? Yo no lo vi a él ahora. I mean, no lo vi a, no lo vi a él hoy. I didn't see him today. So... Probably you are expecting to see your co-worker, right? Tal vez usted está esperando que, que llegue el trabajador que está a la par suya o con el que usted trabaja en pareja en el lugar de, de trabajo, valga la redundancia, y, y le pregunta al jefe a usted, ¿verdad? Le dice, Carla, do you, see, do you see Julio today? Y viene Carla y le dice, I'm sorry, I'm sorry, boss, but I didn't see him today. No lo vi ahora, él, no lo vi ahora. Uh, okay, thank you, Carla. Thank you very much. All right, so, entonces, ¿qué son, qué estamos hablando ahorita? Negative statements. Negative statements. En otras palabras, oraciones negativas. Negativas en el sentido donde usted hace negaciones, obviamente. No que usted vaya a ser negativa de mentalidad, ¿verdad? No se me equivoque, tampoco. Quiero que tengamos ese cuidado, ¿verdad? Porque a veces entendemos de que, ah, estamos aprendiendo a ser negativos. Entonces, me voy a ir a tirar un puente porque yo soy negativo. No, estamos aprendiendo oraciones negativas. Que, I don't like coffee. I don't like the way uh, this teacher is uh, teaching his classes. I don't like uh, Mr. Scamilla because he always is asleep. I mean, he always looks sleepy. ¿Verdad? Me miro así todo el tiempo, ¿verdad? Okay, guys. Okay, repeat. Entonces usted dice, I don't, I don't like Mr. Escamilla because he always looks sleepy. All right. Él siempre se mira adormitado. Se mira decaído. Si estoy así. Hello, guys. How are you doing tonight? Okay. Uh, let's go to the breakout rooms. And, ¿Verdad? Entonces usted dice, I don't like Mr. Escamilla. I don't like school. I don't like to work. I don't like to work more than eight hours. I just like to work. Eight hours, that's it. No more than eight. I don't like that. I don't, entonces todo, I don't, I don't, I don't like to see Laura sleeping. I don't like, I don't like when Laura is sleeping. She, no, she looks, she looks tired. No, I understand that. No worries, no worries. Me, me All right. la vista nada más. Oh, no, no worries, no worries. Mm -hmm. I'm just, I'm just trying to get, an, I mean, a conversation with you guys. No worries. Okay, so estamos claros con los negative statements, guys. Quiero que le quede bien clarito. Okay, ya vamos a pasar a otro tema. Okay, vamos acá. All right, so el don't and el, it doesn't. Let's repeat. Don't doesn't. Don't doesn't. Don't doesn't. All right, so this is a topic that we that we're gonna be discussing so far during this next uh, next hour, all right? So, pero quiero solamente que quede claro dónde y cómo lo vamos a aplicar, ¿verdad? Y eso creo que ya lo, ya lo sabemos, solamente es parte de la teoría que usted tiene que saber, all right? So, dice, don't doesn't. Let's repeat, don't doesn't. Don't doesn't. Don't doesn't. All right, don't so, doesn't. and the definition says like this, right? We use don't or doesn't to make a negative sentence in the simple present tense, all right? So we use don't or doesn't, okay? So, ¿qué más dice? Entonces, aquí está, mire. El subject, auxiliary, and verb. So, vamos a estar utilizando subject, auxiliary, and verb, all right? So, I don't go 
You don't go, we don't go, they don't go. He doesn't like, she doesn't like, it doesn't like. All right, so eso ya lo sabíamos, solamente es un refresher, ¿ok? Entonces, así sucesivamente usted lo va a tomar, si quiere toma una captura de pantalla. Aquí está la explicación, aquí está donde tenemos que emplearlo en lo afirmativo, negativo, pero acá nos explica dónde está correcto y dónde está incorrecto. Entonces dice acá, negative, you don't speak English, all right, so... Sí. Usted escucha a una persona que no habla el inglés apropiadamente. No sé si ha visto algunos, algunos memes o algunas, ya, yeah, como unas sí, memes que salen en, en el internet, en las redes sociales, donde salen artistas como cantando canciones que ellos piensan que la están cantando en inglés, pero ellos están solo haciéndole, como mofándose de la canción. No sé si han visto esos memes. En, este... Bueno, hay una, algún día usted lo va a ver, unas canciones que no son, no son en inglés. Usted, yes. la, usted las escucha y dice, este muchacho sí está, a ver en qué mundo anda, ¿verdad? Un señor que sale con piano, no sé si ya lo han visto, y que empieza a cantar The Love Hurt, El Amor Duele. Y él la empieza a cantar, pero él la canta en su, en, en su, en su mundo. Como que yo dijera, I know I'm sorry, I know I'm sorry, no, 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 no. Y entonces se le empieza a cantar y entonces usted dice, you don't speak English, you, you don't speak English. Y usted me lo recalca y yo le digo, yes, I do. Y viene usted y me dice, no, you don't, you don't speak English, Mr. Escamilla. You need to improve your English because your English is not good. Usted tiene que mejorar su inglés, Mrs. Camilla, porque su inglés es no, no está bueno. Vengo, viene aquí el presente y le digo, what about, she, what about, what about this lady? She, well, the same thing, she doesn't speak English at all. She's another girl that she doesn't speak English at all. Entonces usted empieza a atacar a la tercera persona, ¿verdad? Tercera persona, me ataca a mí, primera persona, porque me tiene enfrente y ataca a la, a la que está a la, a la, par, a la par suya. All right, so, entonces, aquí dice, he speaks English, all right? ¿Por qué pone speaks? Porque es tercera persona. All right, so, give me one second. Vamos a pasar acá rápidamente. Vamos a ver. Mm -hmm. Sí, so, any questions so far, guys, before we pass to this uh, topic that we checked yesterday? Before we go, we are going to pass Liz real quick. All right, give me one second. And G14 is Rene. Y creo que estoy en el grupo. Exacto. Okay, once again, what day is today, guys? <clears throat> what day is today, guys? Today is October 27, 2023, right? Very good. Okay, cameras on, guys. Everybody needs to have your cameras on. Otherwise, you know, the system is going to recognize that you are not in class, all right? So, or either way, it's going to recognize only a percentage, right, from your participation or for, or for your attendance. Va a reconocer solamente un porcentaje de su participación o de su asistencia, si no tiene las cámaras encendidas, all right? Cameras on. Adriana Ernestina Contreras Godinez. Adriana Ernestina Contreras Godinez. Yes, Thank you. Uh, Andrea Mariana Garcia Torres. Present. Thank you, Miss. Angela Andres Jorge. Present. Angela. Thank you. Uh, Claudia Noemi Carcamolar. Present. Okay. Daniel Armando Rivera. Present. Okay. Daniel Armando Rivera. Present. Sir. Elmer Alexander Tejada Samayoa. Elmer Alexander Tejada Samayoa. Okay. Uh, Elmer Antonio Hernández Chicas. Elmer Antonio Hernández Chicas. No vino el brother. Okay. Uh, Eric Alejandro Paul Flores. Eric Alejandro Paul Flores. 
It's not here. Okay, Gladys Teresita Diaz Alvarez. Gladys Teresita Diaz Alvarez. Uh, Jenny Raquel Figueroa Sam uh, Zamora. Present teacher. Thank you, Miss. Jocelyn Ger Geraldine Evangelista Castro. Present teacher. Thank you, Miss. Uh, let's see. Jose David Zuniga Padilla. Jose Present David Zuniga. Teacher. Thank you, sir. Uh, Carla Melissa Martinez Cruz. Present. Thank you. Laura Raquel Navarrete Rivera. Present. Thank you. Mario Roberto Alfaro Peña. Present. Thank you, sir. Marvin Wilfredo Martinez uh, Puquirre. Present, teacher. Thank you, sir. Nixon uh, Jose Derek Lemos Mejia. Here I am, sir. Thank you. Uh, Rosa del Carmen Rojas Perez. Rosa del Carmen Rojas Perez. She's not here. Sobeida de la Cruz uh, Mendez de Rivera. Present. Thank you. Teresa de Jesus Garcia Coro. Teresa de Jesus Garcia Coro. Okay. William Alonso Rubio Moreno. Present. Thank you, sir. All right. One. Teresa de Jesus. One. Hold on. One, two, three, four, five, six. Okay, six. Okay. Okay, guys. Uh, if I didn't mention your name, please let me know during the class, all right? Just a moment. Okay, let's get back on track. Let me double check some information real quick here. All right, we're ready to double check how many, how much. Ya voy a compartir, permítame. Solo estoy viendo la información acá. Okay, let's see. Teacher, una consulta. Me tomó la asistencia. Uh, ¿quién, eh, ¿Quién me habla? Disculpe. No, de mí. Vamos a ver. Es que vi que dijeron present, pero otra persona. Okay, Claudia Noemí. ¿Sí? Sí, sí, aquí está. No se preocupe. Okay, gracias. Echa. Hola, hola, teacher, y a mí también, porque no me confirmó nada. Eh, ¿Cuál Pero es su nombre, es mi que estimada? Tengo un inconveniente con la conexión. Ángela, tengo problemas ah. con la conexión, pero sí respondí. Sí, aquí está Ángela, Ángela Andrés Jorge. Sí, yes, aquí está. Pues los que los otros sí. que, no, que no han venido, los que están acá, vamos a ver si ya están incorporados. Elmer Alexander Tejada Samayoa, no, no contestó. Elmer Antonio Hernández Chicas. Eric Alejandro Paul Flores, eh, Gladys Teresita Díaz Álvarez. Solo esos son los que no han venido. Bueno, ok, pasemos a lo siguiente. Permítame un segundo, por favor. Vamos a ver. Ok, let's see. Vamos a ver. Dame a ver si están viendo lo que estoy compartiendo en este momento, por favor. Are you able to see what I'm checking right now, guys? Yes? Yes. All right. So, guys, yes. over here, thank you. We are in the platform, right? So, our platform, page uh, 18. All right. I just want to make sure, guys, that we are basically uh, getting information from, from my end and information from our platform, all right? So, information de mi lado y información de la, de la plataforma y quiero que la combinen. Ahora bien, en la página, página 19 dice, simple present for third person singular and plural negative statements. Usted ya sabe cuál es el, el simple, I mean, simple present negative statements, ¿verdad? Ya lo saben, ¿verdad? El que acabamos de practicar. El, el, el cual usted dice, I don't like frijoles, I don't like beans, I'm sorry, I don't like beans, I don't like uh, rice, I don't like tamales, I don't like pupusas. Ese es el negative statement. Pero ahora vamos a practicar el simple present for third person singular and plural. Negative statements. Ok, dígame Laura. 
Excuse me, teacher. Um, le quería preguntar si la pantalla no la puede como, no sé cómo es que le dan compartir, pero para que se vea bien de cerca. Ajá. Permítame, vamos a ver. Porque yo soy en la, ta, en la laptop, pero aún así la veo chiquitita. ¿Y ahora? No, no sé cómo es que le dan compartir pantalla y sale ¿Y sobre la pantalla y... Está mejor, pero sí se ve pequeño. Compañera, pero también le puede hacer su usted ahí a, a lo que el teacher enseña. Ajá. Le puede hacer pero zoom al, al lado izquierdo, al lado derecho suyo, eh, los tres puntitos, ahí está el zoom. ¿Sí se mira mejor en este momento? ¿Yes? Yes, teacher. Ok, no hay problema. Yes. Pro my pleasure, my pleasure. No, no hay problema. You the boss. Ok, so, uh, we were talking about negative, sta negative statements, right? So, donde se va, donde lo vamos a aplicar en el, la tercera persona singular y plural. Ok, so, which is, in this case, uh, the formula that we have below. Ok, aquí mira, si usted se fija, tenemos... She does not work on weekends. Let's repeat everybody. She does not work on weekends. She does, she does not, not work on weekends. Weekend. Okay, one more time. She does not work on weekends. She does she not, does work, not work, work on weekends. They don't have much time. They, they do not, not have, have much, much time. time. All right, so very good, very good. So, si usted se fija, estamos hablando de quiénes? En el literal A, estamos ellos, hablando de quién? Ellos y ella. Ella. De sí, ella. Sí, literal B? Ellos. Ellos, ¿verdad? Ellos. Y, so, ¿Y ellos quiénes son? ¿Quiénes son ellos y ella? Third party, right? Third person. Third person, all right? So, remember, the topic... It's grammar extra practice. Simple present for third party, I mean, for third person, singular and plural. All right, so now, as you can see below, como puede ver aquí abajito, this is subject, auxiliary, do, does, plus not, plus verb, plus complement. Entonces, easy money, right? Maria does not work at HPVC. Marco, Marcos does not stay late at work. Juan and Pedro do not write reports and we don't and we don't send letters. All right. Sencillo. All right. So Maria, Marcos, Juan, and we don't send letters. All right. So esos serían los ejemplos para el negative statements aplicándolo en el, perdón, ese sería los ejemplos para el simple present for third person, singular and plural. Okay. So aquí abajo creo que les dejé ya esta tarea, verdad, para... A final de, si no, pues apunte, démele un screenshot y vas, apúntemela para la tarea de ahora. Write six negative sentences about you and your colleague. Creo que lo apuntaron ayer. Yes? Yes. Ok. Yes. Ok, excelente. And vimos este, las adverse of frequency, right? So everybody participate with this one. Right? So... So, and if I ask, let's see, if I ask, wait one second. Si le pregunto uh, of uh, Soveida, how often do you call your kids today? Una pregunta, mi estimado Soveida, ¿tiene usted familia? ¿Tiene, tiene niños, niñas, ya adultos o, o le, alguien que le pueda hablar? Yes. Yes. Okay. Um, acá no, estoy sola, pero sí tengo dos, ¿cómo se dice? Hijos. Son. Dos hijos, dos, dos son. Ok, dos hijos. Okay. Dos. But, ok, la pregunta para usted, mi, mi estimada, es: ¿How often do you call your, your kids in the United States? Por, por decir si están allá, ¿verdad? ¿How often do you get in touch with your kids, uh, Miss uh, De La Cruz? How often do you get in touch? ¿Qué tan mm -hmm. seguido usted se comunica? ¿Qué tan seguido usted le, se, se, se comunica con sus hijos en Estados Unidos? Um, I always. Always. Um, sí, always. Sí. Always. Okay. Very good. Very good. 
All right, so lo más importante, recuérdese que es darle énfasis, como le digo yo, a acknowledge, la acknowledge a la pregunta, ¿verdad? Porque ahí usted me dijo así como, me contestó y estuvo bien, ¿verdad? Le, le, le contestó así a un meque, ¿verdad? Una persona que, 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 que quiere saber, que quiere saber, ¿verdad? Que quiere saber, dígame, que quiere saber. Entonces, pero... Así se escuchó, así se escuchó, pero yo le entendí su, su punto. Ahora, tal vez no me pude expresar lo que usted me quiso decir, pero usted me dijo, always. ¿Cuántas veces le llamaba a tus hijos? Eso, Veida. Siempre. Ok, I'm sorry, I'm sorry, perdón, no le vuelvo a preguntar, ¿verdad? Así, pero si usted me quiere dar un, un statement este, apropiado, usted me dice, oh, I do call or I do get in touch with my kids. Mm, always, most likely, I call them every day. Y usted está siendo más que específica conmigo, ¿verdad? Que es casi lo mismo. I always get in touch with my kids. Most likely, I call them every day. Twice a day. Oh, wow. Me comunico con mis hijos dos veces al día. Ah, uh, okay. Very good. All right. Excellent. Okay. So, estamos eh, claros con el... Con, con los adverse of frequency, guys. ¿Tienen algún problema, alguna, o sea, creen que están deficientes en algo con los adverse of frequency o creen que ya está bien? Ya lo entienden un poco, por lo menos el 50%. Pues, en mi persona, sí, le entendemos y, pero a mí me cuesta formar las oraciones o las respuestas, contestarlas, me cuesta. Es Creo que, que en eso. Uh -huh. ¿Sabe lo que sucede, mi estimado y mi estimada? Es de que a veces nosotros, no es, si nos, si cuesta, cuesta porque cuesta, yo pasé por ahí. Lo que sucede es de que nosotros no hemos agarrado ahorita, y yo se, se lo vuelvo a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. Y si usted no hace eso, no es que lo desilusione, pero usted va a decir, pero usted porque tiene tiempo o tuvo tiempo, no. Haga un espacio, una media hora, una media hora yo sé que la tiene. De las 24 horas, yo sé que tiene media hora. Si usted se toma media hora, por no decir una hora, pues vaya. Pero le voy a pedir una media hora. De práctica, de práctica, de práctica, de práctica, de práctica, de práctica. Every single day, you will learn to speak English faster. Pero si usted solo me viene a practicar a la clase, y de ahí ya no vuelve a ver la cara del profesor hasta que tiene la clase, a una persona que habla en inglés, entonces, créame de que nos va a costar. Entonces, usted, no me, o sea, usted quítese, hágase enemigo, mi estimado, mi estimada, hágase enemigo del de no, del no puedo. Usted sí puede, usted sí puede. You can do it, you can do it, but you need to have, you need to have the strategies and you need to have the, the tiene que tener las estrategias y los puntos relevantes a resaltar en las prácticas, ¿verdad? Como le digo, a veces uno se hace, o sea, yo en mi caso, yo siempre he sido así, fui de las personas de que, ah, no, yo sé, yo sé, yo sé, y no sabía, ¿verdad? A la hora, a la hora de, de, de hablar, pues me costó bastante, entonces ahora yo lo veo y lo, y lo que hago es pasar ese, ese mensaje a mis estudiantes. Y créame que se le va a hacer más fácil. Créamelo, créamelo que se le va a hacer más fácil. All right. Very good. So, uh, para crear las oraciones, como estaba diciendo ahí mi estimada Subeida, y que he notado en varios de que les está costando un poco todavía, acuérdese siempre, para, dirigir, para diri, diri, de, dirigirse a una persona, tenemos que aplicar el... el el subject, verb, and complement. Subject, verb, and complement. Sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? Entonces, de automático usted va a decir, si, si le va a hablar, eh, por decir en este caso, Carla le va a hablar a José, ella no le va a hablar de, si ella me, hablamos nosotros con Carla de José, ella no me va a decir, he, I mean, she, ¿Verdad que no me va a decir she? She's very quiet. Ella es bien, ella es bien, es bien callada. Entonces iba a decir, iba a decir José, hey, ¿por qué, me están, ¿por qué me están hablando de ella si yo soy, yo soy hombre? Yo soy macho. Entonces, ahí es donde tenemos que identificar, ¿verdad? Los personal pronouns. Pronouns, all right? Pronouns. 
he is very quiet. He doesn't like to talk too much. He is a very nice person. He is... Entonces, ahí empieza usted con el simple present. El simple present. Y yo creo que, y más que estoy que seguro que lo que lo confunde, lo confunde y nos ha confundido toda la vida cuando estamos aprendiendo inglés es tanta fórmula. ¿Por qué existe tanta fórmula? Eso es lo que lo contradice a uno en muchas ocasiones, pero yo se lo estoy tratando de decir de que lo aprende de una manera más específica de que cuando nos dirijamos a él, solo agréguele el verbo y el complemento. Primero empecemos con el simple present, por eso estamos en el principio, en el principio, porque cuando ya vamos más adelante, usted va a entrar al pre-intermedio. Y en el pre-intermedio, créame de que ahí no le van a hablar español. That would be weird. That would be something like, I mean, probably they're going to be telling you or they're going to be explaining something in Spanish only if you, I mean, only if you don't understand. Así, solamente que usted no entienda, pero nada, 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 nada de lo que estoy hablando. Ellos le van a decir, ok, ¿qué es lo que no entiende, mi estimado, mi estimada? Y le van a explicar, ¿verdad? Pero por eso le digo yo, pilas, all right? So let's get ready and pay attention. All right, remember, every time that we are talking, we need to have in mind subject, verb, and complement. Entonces, aquí están los... Las frequencies, los adverbios y los ejemplos, ¿verdad? Ya aplicamos esto ayer, ¿cómo lo va a aplicar? Y, y solamente tiene que hacer énfasis o recrear una oración y en dónde lo va a aplicar, ¿verdad? Si yo le digo, uh, quiero ver a quién le puedo preguntar ahorita. Si yo le pregunto a Mario Roberto, le digo, Mario, uh, how many times during the month you get a haircut. How many times uh, during the month you get a haircut? Uh, once a month. Once a month. All right. Yeah. So, okay. So, pero uh, trate de usarme una, una de estas. Quiero ver cómo usted la, la, mm. la elabora. Eso es lo que quiero tra transmitirle a los demás. Que no solamente es como está acá, sino que tenemos que elaborar esa, ese adverb frequency. Démele mm -hmm. un énfasis. Agarre una. Hay como dos. Hay I, como tres. Uh, I don't know. I, I occasionally go to the barber shop. Mm -hmm. I, occasionally I go to, barbers, to the barber shop. Like once a month. Right? Oh, so, yeah. That's it. That's it. All right. So, or you could say like this. Uh, I normally go to the barbershop like once a month. Sometimes I go to the barbershop once a month. A veces voy al del, del barbero una vez al mes. All right. Some, I mean, I never go to the barbershop. I never go to the barbershop because I like to have a hair, uh, a long hair. All right. So, so eso es lo que estoy tratando de explicar. Okay. Vamos acá. Pasemos. Uh, outgoing activities. How often do you? Okay, outgoing activities at work or place. Quiero ver, ¿qué vamos a hacer acá? Add more questions on your own than in interview three different classmates. Okay, no, eso no. All right, let's see. Let's just stop it right here. Okay, so. All right, at this moment, it says like this outgoing activities at the workplace. Si usted se fija, mis estimados, estimadas, lo que estamos tratando de hacer es un diálogo con toda la información que ya le dimos vuelta, que es simple present, negative statements, positive statements. Uh, ¿Qué más? How much, how many, and auxiliaries don't and doesn't, do and don't. So what else? We already check. Simple present. So... ¿Qué estamos haciendo en este caso? Es creando un diálogo el cual usted después tiene que juntar todas esas ideas y este, estructurarlas a lo mejor que usted pueda. ¿Ok? Porque usted me dice, bueno, de una cosa nos pasamos para otra. 
uh, en este momento usted está aplicando esta cosa y ahora se pasó otra vez al outgoing activities at the workplace. Yes. Entonces dice así. Con esta act actividad de la unidad 2, usted va a decir, usted va a mencionar, va a decir, I will be able to provide instructions for actions or activities and simple and simple commands. All right. So eh, yo voy a estar listo para proveer instrucciones y acciones o actividades en simples comandos. ¿Qué es un comando? Es como que yo le diga a uh, Jenny, quítese la mano de la barbilla, por favor. Ese es un comando. Un ejemplo, ese es un ejemplo. No, 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 no. Ese es un ejemplo. O le diga, Laura, por favor, siéntese bien y quítese la mano. Ese es un comando. Es un, es una, es un mandato. All right, so le hago solo saber. Un ejemplo, no me, no me mal interprete. Ya les caí mal, perdón. Ok. How often do you write memos? Do you often give instructions to other coworkers? So, yo le pregunto, Jenny, how often do you write memos at the place where you work? No memes, memos. Y Jenny en su mente dijo, hoy mandé como 10 memes ahí por, por, por el, ¿cómo se llama? Por el TikTok o por el WhatsApp. No, memos. How often do you write memos? Do you work? I mean, do you often give instructions to other co-workers? Son dos preguntas. ¿Se entiende la pregunta o se la, se la, la traducimos? Mm. Acuérdese, mi estimado, hay que ser multitasking. En esto tiene que ser multitasking. Le estoy enseñando cómo también va a empezar a trabajar en un lugar donde, donde esté hablando inglés. Usted tiene que estar, si está en la computadora, mire, con las dos manitas aquí, ok, lo, y ya está. Si es, fa, si es rápido con la computadora, usted dice, oh, how often do you write memos? Pum, 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 y lo traduce. Vámonos. ¿Qué tan seguido usted escribe memorandos o anuncios? Creo que memos es, ¿qué es memos? memos? Son memorandos, ¿verdad? Así notas. como notas, ¿verdad? Notas que se mandan. Notas. Okay. Excellent. Ok, so how often do you write memos? Jocelyn, how often do you write memos? I usually Excellent. in the diary. Para decir diario. Para decir qué? Diariamente. Oh, daily. Yeah. I, I usually okay. send memos, you know, send usually, memo... every day. Okay, every day. Okay, I usually send memos every day, okay? Okay, very good. So what about you, Jenny? Jenny piensa que no, ya no le voy a preguntar, ¿verdad? Ya se me escondió. A ver, Jenny. Uh, always I write memos. I always write memos at the place where I'm working. Para que se lo oiga más bonito, acuérdese. O sea, uh, I always write memos at the place where I'm working. Okay. Es que cada vez me hace preguntas más largas, sí. <laughs> No, no, lo que sucede es de que este es lo que le decía la vez pasada. No es que uno quiera ser, a mí me gusta presionar, ¿verdad? Pero el sentido es de que si usted me da una, una respuesta corta, yo me voy a quedar así como que, imagínese en una entrevista, ¿verdad? Yo me quedo, si esta muchacha quiere trabajar en mi, en mi, en mi empresa, yo la necesito que, que, que hable, yo quiero que hable, porque tiene que hablar con los clientes, pero si se me está dando, me está dando y esos lugares así son. Y si me está solo dando respuestas cortas, ¿qué voy a hacer? O sea, por eso la estoy dándole los tips. Por ejemplo, si usted, si yo le digo, le, le hago una pregunta en general, ¿verdad? No solo a usted, Jenny, le hago, le digo, hey, did you eat beans tonight? Y viene, viene, viene usted, es uno, usted, Jenny, o alguien más, me dice, me hacen así. Yeah. Yes. O sea, Perdón, no le vuelvo a preguntar, ¿verdad? Usted, yo me quedo así como su jefe, ¿verdad? digo yo. Mm, o sea, tampoco le estoy diciendo que sea, o sea, la fanfarria o que empiece a tocar eh, tambores ni nada por el estilo, no. Pero si yo le digo, hey, do you eat beans tonight? Somos compañeros, ¿verdad? Amigos de, de años. Oh, yes, I did. And they were so good. Hey, you need to taste those beans because, believe me, oh, Those beans are so delicious. Oh, my goodness. ¿Verdad? Entonces, 
entre más vocabulario usted tiene en su, en su hard disk, más credibilidad le va a dar usted a la persona que esté a la par. Pero si usted me solo me dice, ajá, yeah, no, tal, maybe, sometimes, yeah, always, ah, ok, ok. Next, next, I will call you in three months, ok, Jenny, I will call you in three months. Please keep practicing and I will call you in three months. Eso es lo que le dicen a uno. All right, pero solo quiero que me vaya agarrando el hilo, ¿verdad? Que yo soy de las personas que me gusta que usted hable más y más y más y que agarre el environment, el ambiente que tal vez no existe, pero que usted lo puede inventar al mismo tiempo. Lo que yo quiero, lo que yo estoy haciendo es sacan, sacar eh, información de la que usted ya tiene aquí, pero no la saca porque no, no quiere. Eh, no es que no quiera, sino que el que está aquí no quiere, de, de, o sea, no, no quiere mandar la señal para que usted hable. Anyways, all right, let's see. Jenny, usted va a ser mi, mi seleccionada. Jenny and Jose Derek, okay? Mar Marcia is Jenny and Jose is Derek, okay? Let's go. Vamos. Vamos, Jenny. I know, teacher. Please send this back. Ay, I know, esa palabra no la puedo pronunciar. Okay. Lo voy a repetir yo primero, Bye. lo voy a decir yo primero, okay? This is Marcia, okay. Marcia and Luke, all right? It says like this. Marcia, please send this package. Luke, yes, ma'am. Do you need anything else? Marcia, actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Luke, right away, give me one of those memos stickers, please. Sure, ladies and Marcia, sure. Here we go, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely, they say look, okay? Let's go, come on. Jenny and uh, Jose, or Joseph, I'm sorry. Joseph Derek. Joseph Derek, excellent, very good. Okay, please send this. Ay, se me olvidó esa palabra otra vez. Package. Package. Packages. Package. 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 Yes. No, package. Habla, ábrame un poquito la boquita, package. sin miedo. No, no. Mire, mire, mire mi, mi océano. Package. 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 Excellent. Very good. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Thank you very much. Round of applause for you guys. Thank you. Very nice. Very nice. Okay, Jocelyn and uh, David Suniga. Jocelyn and David Suniga, please be my guest. Go ahead. Okay, please send the passion. Package. Package. Excellent. Package. Yes. Hey, David. David, are you there? Okay, Mario, help me, please. Mario Roberto. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. By the way, give me one of those memos stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new intern. Excellent. Let's see, package. Así, mira, así se, escribe, así se, se pronuncia, package. pero. Ajá, así pronuncia, pero no se escribe así, se escribe así, ¿verdad? Como está acá. Package. Yes. Okay. Package. All right, let's see. Uh, Andrea, Mariana, and let's see Marvin Martinez. Go ahead, be my guest. Come on, let's go. Please send this my package. This package. Marvin. Uh, yes, ma'am. Do you need only 
early, early. Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meetings. Uh, right away with with me one of juicy memo a sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look. They supervise the new interns. Absolutely. Excellent. Very good. A round of applause for you, Carla and Claudia. Please be my guests. Go ahead. Please me send this package. Yes, ma'am. Do you know anything, Elsie? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Runway. Give me one of two memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please you supervise the new interns. Absolutely. Absolutely. Thank you so much. So, okay, let's repeat. Uh, let's see. Send. Send. Everybody, send. everybody, send. 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 Right. 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 Anything else? Anything, Anything else. else? Anything else? Anything else? Anything else? Anything else? Anything else? Right away. Right, right away. Away. It's stickers. Right away. Stickers. stickers. Supervise. Supervised. Super right. Absolutely. Super right. Absolutely. 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 All right. Excellent. Okay. Uh, let's see. Daniel, I'm sorry. Uh, creo que participó Daniel. Oh, no. Daniel, ya participó. No. Okay. Daniel and uh, Soveida, please. Go ahead. He sang this back. Yes, ma'am. Do you do you need anything else? Usually, yes, please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of Stu's memo sticker, please. Sure. Here you go up um, and look. Please supervise the new Intern, intern. interns, uh -huh. absolutely, absolutely. Okay, excellent, very good, very good. Okay, so who is not participating yet? Let's see. Uh, okay, what's that? What's that? Okay, Laura and um, and William Alonso, Laura and William Alonso, please come on. Please send this package to Fact check. Yeah. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actuality. Actuality, yes. This is why I'm memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh. And look, please, please supervise the new interns. Internet. Absolutely. Okay, excellent. Very good. So, who else is not participating yet? Who can tell me? Levantame la manita que no participado y lo pongo ya. All right. So, Angela and Adriana, please. Angela and Adriana, are you able to participate? Yes or not? Yes. Excellent. Very good. Go ahead. Please send this package. Yes, my aunt. Did you make MGLC? Actually, actually, yes, please write a memo about the new that forget for the general meeting. 
feet at white pigeon my one of two shoes never stick place sure here go here you go oh and look please supervise the, the new interns Absolutely. 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 All right. Very good. Very good. Very good. There we go. There we go. Okay. So now let's repeat. Everybody, please send this package. Everybody, please send this package. Please, please send, send this, this package. package. Send this package. Yes, ma'am. Yes, yes, yes ma'am. Ma Do you need anything else? Do you need, you need, you need no. anything no. else? Yes. Actually, actually, yes. Actually, actually, actually yes. 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 One, one more time. Actually, yes. Actually, yes. yes. Please write a memo about. Please write, write, write a, a memo about, about the new date for the general meeting. The new, the new date, date for the general meeting. General meeting. For the general meeting. Right away. Right, right away. away. Right away. Esa palabra es de una sola vez, pero right away. Come on, let's go right one more time. Right away. Right, right away. away. Right away. Give me, give me one of those memo stickers, please. Give me one of those Sure. 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 One more time. Sure. Sure. Here you go. Here you go. Here you go. Oh, and look. Oh, and look. And look. Please supervise the new interns. Please supervise the new interns. Absolutely. Absolutely. All right, so, como les repetí, les dije anteriormente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir commands? Es cuando el jefe está dando... Ordenes, ¿verdad? Ordenes, all right? So, ahí se, si usted se fija, dice que Marcia le dice, please send the package. Please send this package. Como que yo le diga, a Laura, please send this package. All right? Y usted me dice, yes, sir. No, yes, ma'am, ¿verdad? Porque como soy hombre, usted me dice, yes, sir. Do you need anything else, Mr. Escamilla? Ahora, right. ahí usted le puede agregar ya el nombre, ¿verdad? Pero si está, usted está más tranquilo, usted dice, do you need anything else, Mr. Escamilla? Vengo yo y le digo, actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meetings. Okay, David, that is for you. Right away, let me say, David, David, right away. Give me one of those memo, one of those memo stickers, please. Y vengo yo y le digo, sure, here you go. Oh, and Jocelyn, please supervise the new interns. Y viene Jocelyn y me dice, absolutely. Ok, si usted se fija, yo estuve solo mandando, dando comandos, ¿verdad? Dice, commands are direct instructions or orders that, or orders to do something, ¿verdad? Entonces son este, prácticamente instrucciones directas o órdenes de hacer algo, ¿ok? So, entonces, dice acá, use please plus commands to sound more polite. Hay que usar por favor y el comando para sonar más, más, más polite. ¿Qué quiere decir polite, guys? Anybody can tell me what a polite means? That means este respetuoso con, ¿cómo se dice? Hay otra palabra, se me ha ido, pero es como que usted educado. sea educado, más educado, ¿verdad? Educado. Por eso siempre le digo, hay que tener empatía, empathy. ¿Verdad? Si usted se ha fijado, no sé si se ha dado cuenta que cuando, en las películas más que todo, ¿verdad? O no sé si ha tenido la oportunidad de hablar con un nativo, pero ellos, no sé si tratan de ser, se pasan de ser educados, pero si usted se fija, ellos son bien, son bien amigables, ¿verdad? Los nativos, se te dice, hey, hello, how are you? Y usted le dice, usted solo le hacía, uno no sabe ni qué decir, ¿verdad? Cuando mira a una persona que tal vez usted dice, ya me va a preguntar algo y no voy a saber cómo contestarle. Usted le dice, good. Pero él le dice, hey, how are you? Very good. Hey, my name is, my name is John. 
What is your name? Oh, my name is Carla. My name is Laura. My name is Jocelyn. My name is Jenny. My name is David. All right. So, pero ellos son bien amigables. Son bien amigables. Entonces, eso es lo que hay que tener uno en mente. Tener la empatía. Ser empathy. Mostrar la educación all the time. Si no le contestan, usted ya sabe que su educación quedó al 100. En el sentido de que hay veces, no sé si se ha fijado que usted entra a su trabajo y usted dice, buenas, 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 buenos días, buenas tardes, y nadie le contesta. Usted, ah, por lo menos yo dije buenos días. O, hay, o a veces pasa el jefe por ser el jefe y él no dice, pero ni, ni no sé, pero no dice ni buenos días ni nada. Y usted dice, Dios mío. Pero usted dice, ok, hello. Try to be, you know, try to have or show empathy all the time. If I do ask you, hey, what is your name? Oh, my name is Rene. What is your name? Oh, my name is Julio. Oh, okay. Nice to meet you, Julio. All right. Thank you. All right. Nice to meet you too. Hey, I see you tomorrow. I see you. Bye-bye. Hey, how you doing? Hey, how are you? Oh, I'm doing good. What about you? Siempre pregunte, si le preguntan cómo está, pregunte también cómo estoy yo también. Aunque suene feo para usted, pero se va a ver bonito. Se va a escuchar bien. Very good. Okay. That was a tip. Very good. Do you have any question? Let's see. Aquí tenemos figure out, complete the following commands, use the conversation about as reference. Okay. Esta lo, puede, lo podemos hacer también. Va a ser la otra actividad para, para el, el portafolio. Tómeme, tómeme de una captura de pantalla. Es cortito y solamente dice aquí la instrucción que le dé sentido al, al punto 1, 2 y 3 usando la conversación de arriba como referencia. Solo le agrega lo que dice en cada, en cada parte de la conversación que tienen estos niños arriba and that would be it. Y lo manda al portafolio, ¿ok? Me lo dejo otros tres segundos. Do you have any questions so far, guys? Before we pass to a different topic. All right. If you don't, let's see. Recuérdese que hasta este momento usted ya tiene que prácticamente estar habilitado para practicar el simple presente y describir rutinas. ¿Verdad? Si yo le pregunto, if I do ask uh, Mario, Tell me at least five daily routines that you did today. Um, okay, um, I get up at 6 a.m. Um, I went to work. I had lunch. I sent uh, emails and I I make make phone calls. Very good, excellent. Very good, very good, very good. All right. So the only thing, uh, Mario, let me tell you, you did a good job. Excellent, excellent, excellent. I like that. And you know what I like from I mean from your answers, uh, Mario. I I love that you answer with the proper um, verbs right because i did ask you in past right tell me what you did or tell me at least five daily routines right. that you did today and you start answering in past usted empezó a contestar en pasado all right acuérdese de eso si le preguntan y le hacen una pregunta d you d you usted tiene que contestar con verbo en pasado all right si yo le pregunto uh, Joseph Derek, did you eat breakfast today? What would be your answer? Repeat, please. Did you eat breakfast today? Like this. I I did. Did my, you eat my breakfast? In... Yes. Um, eight a.m. Yeah. No, mi, mi pregunta, uh, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Verdad? O sea, vamos a poner atención a la pregunta. Yo sé que esto cuesta. No, sé, no, no, no se sienta mal ni tampoco esto es el fin del mundo. 
¿ok? A veces las preguntas cuestan entenderlas, ¿verdad? Entonces, a mí a veces se me, no, no, le, no le entiendo, a las, a las personas no les entiendo. Soy sincero, no les entiendo. Pero acuérdense que dijimos la vez pasada, plan B, plan A, I mean, plan A, plan B, plan C, plan A, plan B, and plan C. All right? If you don't understand what I just mentioned, ¿qué le dije yo la vez pasada? Try to ask another thing. Lo que me dijo usted, please repeat that one more time. Repeat, please. Ah, oh, okay, okay. Uh, do you, y ya le hago la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál fue la pregunta que le hice? ¿Qué le hice? Do you eat breakfast today? Entonces sería, yes, I did. No, I didn't. All right. Yes, I did. Yes, I did. No, I didn't. No, I didn't. Uh -huh. No, I didn't. All right. So, very good. Very good. Very good. So, entonces, estamos acá. Que usted ya tiene que estar habilitado para describir rutinas. Entonces, yo le pongo un, unos ejemplos acá. Daily activities evening. ¿Qué es lo que miramos acá en esta daily activities evening? ¿Qué es lo que usted ve? O sea, ¿verdad que miramos verbos en pasado? Verbos, uh, vemos, vemos este, sujetos. Vemos este, complementos. Let's see. ¿Qué más vemos? ¿Qué más vemos? Este es el primero. Daily activities outside. Eso es lo que le decía yo la vez pasada, ¿verdad? Aquí está de una forma figurada en la cual le faltan unos conectores, en mi opinión, ¿verdad? Pero esto es lo que yo quiero que usted me conteste cuando yo le digo, hey, uh, ¿cómo se dice? Elmer, no sé si está por acá. No, Elmer no vino, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto a, a Claudia, Claudia, please tell me your daily activities outside today. Me puede decir lo mismo, lo, lo mismo que está aquí, no se preocupe. Si no se, si no se, si no se recuerda, no hay problema. Dígame, dígame esto, pero dígamelo con lo que le falta, como usted cree que iría y que se oiga más bonito. I get up at uh, seven o'clock. I take a shower, listen music. I have breakfast and prepare my lunch. I drive a work. I drive. I drive. Let, let's repeat. I drive. Mm -hmm. I work. And let's repeat. I prepare. I prepare. Repeat. I prepare. I pre prepare. That's no con con e. I prepare. I prepare. Okay, excellent. All right. So, mi mi pregunta es o más bien. ¿Cómo se, se, o sea, quiero que me, alguien me lo diga, quiero ver a quién, para ver que, que se entienda de una mejor manera. Vamos a ver, vamos a preguntar, quiero ver, ok, Mario, Mario. Todavía está yeah. por acá, Mario, ok. Could, yes. you please, could you please tell me these daily activities outside, but try to add some connectors in order to sound better. Hay unos connectors ahí que ya están, ¿verdad? Pero... I want you to you make this uh, daily activities outside better. All right. So when I say better, I want I want to hear a better explanation, a better pronunciation, a better uh, breakdown, una mejor, una mejor, este, un mejor de All right. Go ahead, Mario. Okay. Um, I take a bus to work, and I arrive work at around. 9.30. I have a cup of a cup of coffee while I read the newspaper. Then I check my emails and file my papers. I usually make some telephone calls and then I report to my boss. Um, after that, around 1 p.m. I have lunch and usually work on the computer. Finally, I have afternoon tea and around 4 p.m. I eat some 
I ate. I ate some cookies. I ate some cookies. Very good. Very good. I Excellent. Ajá. Uh -huh. Porque si usted lo dice ahí, mire, si usted se fija, es como que se dice, I have, a, I have ah, a, snacks. A, a snacks. Uh, and eat some snack. Okay, so very good, very good. Excellent. Round of applause for you. Very good, very good. Okay, so now, Carla, please tell me daily activities after work. Try to do your best adding, you know, the connectors as much as you can. Como usted crea que, hay, así como lo agregó este Mario, se fijó que lo agregó y, lo, y, se, y se escuchó mejor. ¿Verdad? Usted agregue lo que usted le pueda agregar a estas daily activities after work. I leave work at 5.30 and I take a train and go to the gym. Before I go, I go home Um. And I go to work for almost an hour. And finally, I arrive home at around 7.30. Excellent, excellent. Very good. Si se fijó, por lo menos, por lo, usted estuvo excelente lo que dijo, ¿verdad? Pero al menos agregó algo que escuchó de, de, del, del compañero Mario, ¿verdad? Finally, y ya le dio un, un entorno diferente al, al final de, de las actividades que él hizo en su este, daily activities outside, ¿verdad? I finally, I arrived home at around 7.30. All right, so, entonces, podríamos haber empezado acá, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice, uh, okay, guys, um, today, I remember that I leave, uh, I leave work at 5.30 p.m., And also, I took a train. Ahí le cambió el verbo, ¿verdad? Porque estamos hablando pasado, ¿verdad? Ahí solo está hablando presente, presente, presente. Obviamente, estamos hablando siempre presente. Uh, positive statements, negative statements. Pero yo quiero aquí también que nos abramos y le demos un poco de énfasis. Usted dice, oh, I took a train and I go to the gym before I go home. After that, I remember that I, I work out. I work out for almost an hour uh, because I was uh, talking with my friend, my friend Julio. And finally, I arrived home at around 7.30 because uh, it was a traffic jam. Ahí se le agregó más... Le puso el pastel, ¿cómo se dice? Le puso la cereza al pastel, I'm sorry. Al revés le estaba diciendo, le puso el pastel a la cereza. I'm sorry, my bad. Es el cansancio, es el cansancio. I'm sorry. Ok, uh, Jenny. Ok, veo que está riendo Jenny. Está bien, está bien, está bien. Está bien. It's ok, Jenny. All right, daily activities in the evening. Actividades diarias en, de, de, en la tarde o en la, después de la, de la noche, ¿verdad? Ok, so... Dele, Jenny. Dele, como me permite, se lo voy a poner aquí, como es, ¿verdad? ahí está todo. Dele. Acuérdese que me tiene que agregar ahí un par de cositas para que se oiga mejor. Vamos. I get undressed and I take a bath. Then I get into my... Pajamas. Pajamas. And take the rubbish out. Uh, if after, if I don't feel so tired, and I cook a dinner, uh, then I have dinner at around nine. After, no, before, es verdad. Mm -hmm. Dale, dale, dale. Before, after I relax on my couch and I watch TV, uh, I, all, always I wash the dishes and feed my dog. 
and I lock the door and brush my teeth at around 11.30 and set the alarm and read a book for about 30 minutes. Excellent, very good, very good. I just want to make sure that you always uh, wash your dishes. Is that is that true? Yes. Yeah. <laughs> okay. Okay. I just wanna I just wanna double check with you. Okay. Very good. Very good. Si ustedes se fijan, mis niños, mis niñas, aquí solo habla de I I I. El que quiere decir que estamos en simple present, negative statements, positive statements y todos los temas que hemos estado verificando, verdad. Entonces aquí no hay ningún how much ni ningún how many. Pero si usted mira acá, ¿verdad? Cada, cada, este, eh, daily activities expresa de que fue des, eh, después del atardecer. El otro era, quiero ver, eh, daily activities outside, ¿verdad? Que está afuera. Y el otro era el daily activities después del trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué nos, qué nos, qué nos da a entender? de que tenemos mucho que, eh, mucha tela que, que cortar, ¿verdad? Tenemos que eh, practicar más y más y más y más, ¿verdad? Quiero ver si hay tiempo todavía. Andrea, please, be my guest. Uh, ¿Me dice el daily activities outside, please? I take a bus to work. I arrive at work around 9.30. I have a cup of coffee while, while I read the newspaper. Then I check my email and file my part, my papers. I usually make some telephone calls. Then I report to my boss at around 1 p.m. I have lunch. I usually, I usually work on the computer. I have afternoon tea, tea at around 4 p.m. PM and eat some snack. Okay, okay, very good, very good. You did good, but remember that uh, you need to add some uh, connectors, some connectors in order to sound better. Usted lo, lo dijo bien, porque aquí so, el, el, último, el único conector que yo veo que que dos o hay dos, ¿verdad? Que marcan o tres, tal vez. I usually, then, while, and, I usually, and, at around, so, son, quiero ver, ya, yeah, como tres o cuatro, los que hay. Pero, si yo le digo, en general, esta pregunta, guys, tell me your daily activities that you did outside today that you did outside today. That, tell me your daily activities that you did outside today. What would be your answer? Uh, let's see, ¿Quién me puede ayudar acá? Claudia. Hello. Yes, hello. What would, what would, ¿Cuál sería su respuesta si yo le digo, Well, tell me your daily activities that you did today outside. Dígame las actividades que usted hizo ahora afuera. Eh, ir al trabajo. Afuera de donde, de la casa. Ajá, lo, no, lo que, lo que está acá, lo que está acá. Este es lo que está el, donde dice daily activities outside. ¿Cómo usted me lo diría de una mejor manera? O sea, usted puede utilizar todo lo que está ahí, pero quiero conectores así como los, como los utilizó este Mario. Quiero ver quién más. Alguien más me los utilizó, pero me lo utilizaron bien. Este, creo que fue... No me acuerdo por acá. Está una niña. Creo que fue Andrea. O Carla, no me acuerdo si fue Carla. Y a Carla fue. Entonces... No sé si, si, si se atreve o le preguntamos a alguien más, mi estimada es Claudia, para que agarre más, más experiencia. Le vamos a preguntar a alguien sí. más, ¿verdad? Vamos a ver, no, no se preocupe. William, ¿todavía está por acá? Dígamelo usted, William. Ok, I take a bus to work. I arrive work at around 9.30. Um... After I have a cup of coffee while I read the newspaper, 
And then I check my emails and file my papers. Sometimes make some telephone calls. Then I report to my boss at around 1 p.m. I have lunch. Um, I normally work on the computer. And finally, I have afternoon tea at around 4 p.m. and ate some snacks. Excellent. Very good, very good, very good. Excellent. Okay, guys, as you can see, um, some of you are, are, I mean, some of you change, right? The, the, the connectors and everything else. ¿Qué es lo que trato de hacer yo en este caso? Es de que utilice lo que ha aprendido, ¿verdad? Lo que ha aprendido, eh, de esa manera usted se va a expresar mejor, mejor, mejor. Le repito, esta clase no es mágica. Acuérdese de que usted puede dar más de lo que usted tiene. Estudie. Le pido 30 minutos, 30 minutos. Daily. Try to study 30 minutes daily and you will see the differences. Por lo menos empecemos este fin de, este fin de semana. De mañana empecemos. Y termine en diciembre. Todos los días. Y usted va a ver un cambio. Pero todos los días, todos los días. 30 minutos, 30 minutos. Así como va al gym, así como va al gym y va a hacer workout. O sea, agarre 30 minutos y va a ver de que usted va a aprender rápido. Pero si usted le, le, le baja le baja volumen, créame de que no se nos va a hacer un poco más largo y más, no tedioso, pero más duro de aprender la pronunciación. Le vuelvo a repetir, cómprese un libro en inglés, practique media hora también, si es posible, le, uh, leyendo las, la información, la información que tiene en sus libros. Dígame, José. O oh, Andrea, aquí me levantó la mano. Ah, oh, no. Es mi, es mi mouse, yo pensé que me habían levantado la mano. Dios mío, imagínese. Ok, entonces, uh, eh, si no tiene con quién hablar, acuérdese de que tiene la otra estrategia, la otra técnica de hablar en el espejo usted solito, usted solita, all right? Se entrevista usted solo y ya va a ver que va a practicar. Any questions so far, guys, before we go? Before we go to home? Before we go, before we go to bed, I'm sorry. No questions? No. All right. Okay, guys, I see you on Monday. Thank you so much. Try to work on your platform and take it easy and have a nice rest of the weekend, okay? Rest well, okay? Thank you. Have a good night, guys. Thank you so much. Thank you, teacher. Good night, teacher. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, guys. Take Bye. it easy. Mm. Take, take it good easy. Good night, teacher. Good night, guys. Take it easy. Good night. Good night, guys. Good night.